உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையாரவர் தலைவர் அன்னவர் கேசரன் நாங்களே மேனேஜர் <laughs> 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 என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மோகன் ஸ்கூல் பாய் தான் என்ன விஷயம் என்ன அஞ்சல வளையாடுறது அம்பதுல வளைஞ்சிருக்குது வளையலடா நீ இடிச்ச இடி அப்படியே மூச்சு பிடிச்சிருக்கா நீ எப்பவுமே என் விஷயத்துல ராங் ரூட்ல தான்டா நீ போயிட்டு இருக்க வாரிஸ் பாட்டி எழுந்து போலாம் இதெல்லாம் எதுக்கு வேற ஒண்ணு இல்லீங்க பாரம்பரியம் <laughs> 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 இருந்து <laughs> 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 <laughs>
போகலாம் <laughs> 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 வெளிநாட்டு <laughs> 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 ये 
என்ன அப்படி பாக்குறீங்க தெரியல தங்கச்சி அடையாளமே தெரியலையே ஐயோ ட்ரெஸ் பண்ணி வா ட்ரெஸ் பண்ணி வா அம்மா காசி சீதா வா இது ஐயோ சீதா அப்போ இப்ப ரீட்டா ரீட்டாவா ஆமா பொம்பள பேர் ஆரம்பிக்கும் போது சீ ஆரம்பிச்சா இப்படி நல்லா இல்லையே அதனால தான் சீதாங்கற பேர் ரித்தும் குறையாம ரீட்டானு மாத்தி வச்சிட்டாங்க நோ 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 நான் சீதா தான் கூப்பிட போறேன் வேணாம் தம்பி சீதா என்ன உடனே ராவணன் காடு வனமாட்டம் போனது சந்தேகப்பட்டது அப்புறம் தீ குடிச்சது அந்த பேரே ரொம்ப கஷ்டமான பேர் தம்பி அதனால தான் தங்கச்சியோடு <laughs> <laughs> <laughs>
இருக்கிற வரைக்கும் இங்க நடக்காத விபரீதங்களை என்ன பார்க்க வச்சுட்டு இந்த இடத்து அந்தஸ்தை காப்பாத்த வேண்டிய முழு பொறுப்பு எங்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நீங்க மட்டும் நிம்மதியா போயிட்டீங்களா என்ன நீ ஃபாரின் போயிட்டு வந்திருக்க ஒரு பார்ட்டில் எப்படி பிஹேவ் பண்றதுன்னு கூட தெரியலையே ஆமா ஏன் பாதியில வந்துட்ட திடீர்னு அப்பா உடனே வந்தது அதுக்கு மேல எனக்கு அங்க இருக்க பிடிக்கல அவர் நினைவா அவருக்கு தான் இதெல்லாம் பிடிக்காத இது தெரிஞ்சுமா இப்படி நீங்க அட்டுவியம் பண்றீங்க என்ன இப்படி பேசுற உன்னை வரவேற்க நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த ஏற்பாடெல்லாம் செஞ்சிருக்கேன் எனக்கு என்னவோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல ஒரு அயோக்கிய மேனேஜர் அல்டா மாமா நம்ம வீட்டை பத்தி எனக்கு இருந்த இனிய கற்பனை அழிச்சிட்டீங்களா நம்ம நாட்டு பண்பாட்டையே மறந்துட்டீங்களா கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஒருத்த குத்தாலத்துல போய் இருந்துகிட்டு குழாயில தண்ணி அடிச்சு குளிச்சானா அது மாதிரி நீ பாரினுக்கு போய் நம்ம நாட்டை மறக்கல போடுறது யாருக்குமே <laughs> 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 அப்படியே <laughs> 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 குடும்பு <laughs> குறும்புகார பெண்ணு என் மகன் செஞ்சதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க கொஞ்சம்
நீங்களா ஒரு தங்கச்சி வீட்டுல அண்ணனுக்கு இவ்வளவு தைரியம் இருக்காத இது ஓ மனமா இல்ல ஓ பணம் இல்ல சின்னையாவுக்கு பணம் சொந்தம்னு சொல்லாம சொல்றாரு சின்னையாவுக்கும் சொந்தம் இல்ல பெரியாவுக்கும் சொந்தம் இல்ல நோட்ல உங்க பேரா போட்டிருக்கு இனிமே <laughs> 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 வணக்கங்க வணக்கம் என்ன விஷயம் என்னமோ தெரியலங்க இன்னைக்கு கார் திடீர்னு மக்கர் பண்ணுது அப்படியா ஏங்க அடிக்கடி இப்படி ஆகுமா என்ன இல்லீங்க இன்னைக்கு தான் திடீர்னு ஐ திங்க் கார்பரேட்ல ஏதோ தூசி படிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் டிரைவர் எஸ் சார் வண்டியை க்ளீன் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இடத்துக்கு கொண்டு வா மேடம் அது வரைக்கும் நீங்க இங்கே வெயிட் பண்ண போறீங்க இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் எங்க கூடவே கார்ல வந்து எங்க ஆபீஸ்ல வெயிட் பண்ணுங்களே நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இந்த இடம் ஒரு மாதிரியான இடம் Please don't hesitate. Come on. நீங்க சொல்றது ஒரு வகையில சரிதான் Come on. எனக்கும் நாட்டியத்துல நல்ல அனுபவம் இருக்கு வெரி கிளாட் கலையை எங்க கண்டாலும் அது உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துறதா என் முதல் கடமை அடிக்கடி வெளிநாடு எங்க ரீட்டாவுக்கு அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் வர்றதுக்காக தான் உங்க சந்திப்பே ஏற்பட்டிருக்கு அன்னைக்கு கால கட்டின சலங்க தான் தம்பி அதோட அரங்கேட்டத்துக்கு நாப்பத்தி ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கேன் ஞாபகத்துக்கு வருது நடந்துச்சுங்களா <laughs> அப்புறம் அப்போ நீங்க சொல்றதுல இருந்து அரங்கேற்றத்துக்கு அடுத்த 
இத்தனை நாள் நான் ஃபாரின் அனுப்பி வச்சவங்களுக்கு எல்லாம் என்னாலதான் பெருமை ஆனா இப்ப நம்ம ரீட்டா அனுப்பி வைக்கிறதுனால எனக்கே ஒரு புது பெருமை ஏற்பட போகுது நம்ம கழுது மிக நல்ல கழுது வெளிநாட்டு கழுத போல நாகரீகம் இல்லை உடல் வாட்ட சாட்டம் இல்லாம ஒண்ணும் மூக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம கழுது பொண்ணி வா 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 யார் அணி பொண்ணி என்னை மறந்து விட்டாயா அன்பே முன்பே நான் வந்திருக்க வேண்டும் ராஜமானியம் இதுவரை ஒழுங்காக வந்து கொண்டிருந்தது தற்சமயம் தகராறு விட்டேனா தலைநகர் வரை கோபத்துடன் சென்று பரவாயில்லை என்று வந்து விட்டேன் என் அன்பே மரியாதையை <laughs> நீயோ இந்த கடதி இல்லாம வாழவே முடியாது நீ என்ன சொன்னாலும் நீ பலாத்காரம் பண்றியா என்ன செய்ய பாரு உன் கிராமத்து ரோஷம் பொத்துக்கிட்டு வருதோ இந்த பொண்ணு கிட்ட எனக்கு தான் அதிக உரிமை இருக்குது ஒருத்தருக்குறையும் எலுமிச்சம்பழத்துக்கு <laughs> 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 கைவசம் எப்பவும் தயாரா வச்சிருக்கிற எலுமிச்சம்பளம் ஐயா ராஜாதி ராஜ சொக்கலிங்க ஜோசப் சுல்தான் நான் தான் தெரியும் இந்த எலுமிச்சம்பளத்தை இந்த மீச தாங்குமா இந்த எலுமிச்சம்பளம் என்ன அந்த தேங்காயே வச்சாலும் இந்த மீச தாங்கும் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எல்லாமே விளையாட்டு தானா நான் என்னமோ ஏதோனு பயந்தே போயிட்டேன் நீ மட்டும் என்கிட்ட பொய் சொல்லாமா பொன்னி நான் ஒரு புள்ளி வச்சேன்னா அதுல மாற்றமே கிடையாது என்கிட்ட நீ நல்லா மாட்டிக்கிட்ட நான் போட்ட புள்ளி ஒரு மாற்றம் இல்லை நான் போட்ட புள்ளி ஒரு மாற்றம் இல்லை கல்யாணமான கன்னி பெண்ணே பொண்ணம்மா நீ காட்டு குட்டி நான் ஒரு காடு வெட்டி நீ காட்டு குட்டி நான் ஒரு காடு வெட்டி நீ பாட்டு வேஷம் போட்ட போதும் காதல் உண்டம்மா நான் போட்ட புள்ளி ஒரு மாற்றம் இல்லை கல்யாணமான கன்னி பெண்ணே பொண்ணம்மா
வாய்க்கால் பக்கம் தண்ணீர் வந்தால் வயலுக்காகாது நான் வாட்டமுள்ள போர்வை தந்தால் குளிருக்காகாது வாய்க்கால் பக்கம் தண்ணீர் வந்தால் வயலுக்காகாது நான் வாட்டமுள்ள போர்வை தந்தால் குளிருக்காகாது கோடைக்காலம் நாம் கோடை பக்கம் கொள்ளாது நான் தோட்ட புள்ளி ஒரு மாற்றமில்லை கல்யாணமான கண்ணி பெண்ணே பொண்ணம்மா புள்ளி அக ஒரு மாற்றமில்லை கல்யாணமான கண்ணி பெண்ணே பொண்ணம்மா நீ காட்டு குட்டி நான் ஒரு காடு வெட்டி நீ பாட்டு வேஷம் போட்ட போதும் காதல் உண்டம்மா நான் போட்ட புள்ளி ஒரு மாற்றமில்லை கல்யாணமான கண்ணி பெண்ணே பொண்ணம்மா நமக்காக நம்முடைய நிலத்துல கஷ்டப்படுற ஏழைங்களுக்கு நிலத்தை பிரிச்சு அவங்களுக்கே கொடுத்துள்ள நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சட்டம் <laughs> இங்க ஏன் பங்களாவில் பாஸ் ஆக வேண்டாமா அம்மா என்ன சொல்றீங்க அது என்ன ஏழைங்களை பத்தி அவ்வளவு இறக்கம் உனக்கு எங்க அம்மாவும் ஒரு காலத்துல ஏழையா இருந்திருக்காங்களே அது இல்ல இப்போ உனக்கு வேண்டியவங்க யாரோ ஏழையா இருக்காங்க அதனால இப்படி பேசுறேன் இந்த இடத்துலதான் என்னை பத்தி நீங்க தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இப்பதான் உன்னை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கண்ட பெண்களோட சுத்தரியாமே இந்த சேதி எனக்கு தெரியாத நினைக்கிறியா இது உங்க அப்பா கௌரவத்துக்கு பங்கம் இல்ல என் புருஷனோட எஸ்டேட் இதுவரை எப்படி நிர்வாகம் பண்ணேனோ இனிமேலும் அப்படியே நடக்கும் சொல்லிடுவாங்க 
உன் இஷ்டம் போல நடந்துக்கோனே எங்க மம்மி எனக்கு பதிமூன்ற வயசுலயே சொல்லிட்டாங்க மிஸ்டர் கலைமை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப நான் பாக்கியமா நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னே தெரியல பொய் சொல்றேன் உனக்கு எங்கிட்ட நன்றியே இல்ல ஆமா இருந்ததுன்னா இப்படி எங்கிட்ட இந்த நாலஞ்சு தள்ளி நிப்பியா சீக்கிரம் வா ப்ளீஸ் பெண்ணென்ற <laughs> சொல்லுங்கள் 
மகு ஒன்றன்றோ நடக்கிறதுதான் <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> 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 சரி சரி ஏதோ வந்த இடத்துல உனக்கு காரியம் நடக்கணும் என்னங்க சங்கிலி என் தங்கச்சி வாங்கிடுச்சு எங்க அம்மாவும் என் தங்கச்சி இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க இதுதான் சமயம் வாங்க 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 வலது கால படியில வச்சு வாங்க சோத்துக்கால் படியில காலத்தானே வைக்க சொன்னேன் கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு இது தினம் ஆகும் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் வாங்க என்னது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
उपयोर <laughs> मरक <laughs> <laughs> मरक <laughs> मुख्य विषय मोहन यवन सिंगन <laughs> मरवीड उन्नी टी अम्मा उ <laughs> 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 
அவனை நீ அம்மா கிட்ட விட்டுட்டு அடுப்ப கவனி ஐயா அவனை விட அடுப்ப தேவல இருடா நானே டீ போட்டு கொண்டறேன் என்ன சத்தத்தை காணா பைய தூங்கிட்டானா குவா குவா டேய் குவா 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 சும்மா இருக்க மாட்டே கண்ணத்துல அரஞ்சு விழுதன்னா ஏமா குழந்தை போய் மிரட்டற ஒரு பாட்டு பாட்டு தான் தூங்குவே கேட்டாலும் அதை நான் தருவேன் ஏண்டா ராஜா என்ன வேண்டும் எதை கேட்டாலும் அதை நான் தருவேன் என்ன கண்டு பயந்தாய் சொல்லு ராஜா என்ன கண்டு பயந்தாய் சொல்லு ராஜா ஏண்டா ராஜா அநியாயத்தை ஏயா கேக்குறீங்க 
பணக்கார வீட்டு பையன் மோகன்ல ஆமா அத என் வீட்டுக்குள்ள பூந்து என் தங்கச்சி கிட்ட கூட்டமா வந்திருக்கீங்க எங்களையா கேக்குற ஏழைங்களை நிம்மதியா வாழ விட மாட்டீங்க போல் இருக்கு ஐயோ ஐயோ என் தங்கச்சி வாழ்க்கை போச்சு கருப்பு போச்சு ஏழைங்க அவ்வளவு கேவலமா போச்சா துணிச்சலா வந்த கால துண்டா வெட்டியிருக்க கல்லால அடிச்சு கொள்ளணும் ஒரு பெண்ணுடைய மான மரியாதை கெடுக்கிறவன் யாரா இருந்தாலும் அவனை தண்டிக்கிறதுல நான் முதல் ஆளா இருக்க தயார் ஆனா ரெண்டு உள்ளங்கள் சந்திக்கிறதுக்கு யாருடைய அனுமதி தேவையில்லை பேசி மழுப்புறான் பேசி மழுப்புறான் ஐயோ பல இடங்கள்ல பழக்கப்பட்ட மாதிரி பேசுறானே பாத்துக்கிட்டு சும்மா நிக்கிறீங்களே ஐயா கண்ணு அதிகம் பேசாது உன் தங்கச்சிக்காக உன் மனசு இவ்வளவு துடிச்சதே போறும் அவளுக்கு ஒன்னால வாழ்வு கொடுக்க முடியாட்டாலும் அவ வாழ்க்கையை கெடுத்துறாரு பொன்னிய என் வாழ்க்கை துணைவியா நான் ஏத்துக்க போறேன் பெரியவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வந்திருக்கிறத பார்த்தா எங்களை ஆசீர்வதிக்க வந்த மாதிரி இருக்கு உண்மையா சொல்றீங்க எங்க பொண்ணியே நீங்க கல்யாணம் படிக்க போறீங்களா ஆமாங்க என் படிப்பையோ இல்ல பண பெருமையோ சொல்லி காட்டி அவளுடைய சம்மதத்தை நான் பெறல அவளுடைய பண்புக்கும் உண்மையான அன்புக்கும் தான் அடிமை ஆயிட்டேன் அதுக்கு பிறகுதான் இந்த திருமண ஏற்பாட்டுக்கே வந்தேன் இதை நான் நடக்க விட மாட்டேன் கல்யாண தன்னைக்கு நான் பந்தலே தீ குளிப்பேன் பந்தலும் பிடிக்கும் நீங்க எல்லாம் உள்ள இருப்பீங்க நான் வெளிப்பக்கமா கூட்டிட்டு ஓடிடுவேன் என் திட்டத்தை சொல்லிட்டு ஆவா இதுல தலையிடாது என் மகளை யாருக்கு கட்டி கொடுக்கணும் நினைக்கிறேன்னா அது நடக்கும் வரதாயி ஐயா கண்ணுக்கு அம்மா மாதிரியா பேசுற மோகனுக்கு மாமியார் மாதிரி பேசுற தெரிஞ்சும் தெரியாம இங்க ஏதாவது மரியாதை குறைவா நடந்திருந்தா எங்களை மன்னிச்சிடுங்க எஜமா உங்களை கோயில் கட்டி தான் கும்பிடணும் எஜமா ஏதோ தவறுதலா பேசிட்டோம் தயவு செஞ்சு நீங்க தான் எங்களை எல்லாம் மன்னிக்கணும் ஐயா இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி சொல்ல போற நீங்க எங்க கிட்ட குத்தகை எடுத்த நிலத்தை எல்லாம் உங்களுக்கே கூடிய சீக்கிரம் சொந்த வாக்கு போற
நீங்க கொடுக்கற செல்லத்தால நடக்க கூடாதா நடந்து போச்சு அந்த கலமணியோட வீட்டு விட்டு ஓடுற அளவுக்கு துணிஞ்சிட்டாம அண்ணா இது என்னுடைய தனிப்பட்ட விஷயம் நான் அவரை மனப்பூர்வமா விரும்புறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில குறுக்கிடுறதுக்கு நீ யார் நான் யாரா முடிவு <laughs> இதுதான் முடிவ தங்கச்சி மோக நம்ம சொத்தெல்லாம் வித்துட போறதாக பேப்பர்ல வந்திருக்கு தங்கச்சி பாரு என்ன இதெல்லாம் நடக்காது நடக்க கூடாது நடக்கவும் விட மாட்டேன் பாப்பா சட்டப்படி இந்த சொத்தெல்லாம் அவனுக்கு தானே சேரணும் ம் சாமர்த்தியப்படி எல்லாம் என்கிட்ட தான் வந்து சேரும் மேனேஜர் ஐ வில் சீ ஹிம் இந்த வீட்டில் எனக்கு இதுதான் கடைசி டிபன் கொண்டிருக்கு மோகன் என்ன இது ஏன் இப்படி பேப்பர்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்க உன் மனசுல என்னதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க ஏன் இந்த சொத்தெல்லாம் விற்கணும் எல்லா நம்ம நன்மைக்கே தான் பெரியவங்க பரம்பரையா கஷ்டப்பட்டு சேர்த்ததுக்கெல்லாம் நீ வந்து ஒரு முடிவு பண்றியா அம்மா நமக்காக பெரியவங்க சேர்த்து வச்சிருக்கிற இந்த சொத்தை விட அவங்க நம்ம மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை தான் ரொம்ப பெருசு அதுக்கே ஆபத்து வர்ற போது என்னால பொறுத்துட்டு இருக்க முடியல இந்த இடத்த நமக்கு கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் நினைச்சுக்கிட்டு சீதாவும் நீங்களும் என் கூட புறப்படுறீங்க நாங்க ஏன் வரணும் வர வேண்டிய உங்க வருவாங்க அந்த பொன்னி வருவா அழிச்சுக்கிட்டு போ வீட்டை வித்த பணத்தை ஜாலியா செல பண்ணலாம் மோகன் உன் பிளான் எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறியா எங்களை நடுத்தரவுல நிக்க வைக்கணும்னு பாக்குறேன் எதுக்காக வீணா என் பேரை பழிச்சு மாத்திரீங்க என்னுடைய ஆசை எல்லாம் நீங்க திருந்தணும் தங்கையோட எதிர்காலம் நல்லபடியா அமைஞ்சு பெரிய இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிறது தான் அதுக்காகத்தான் இந்த ஏற்பாடு ஏற்பாடு இருக்கட்டும் அதை விட முக்கியமா இந்த சொத்துல எங்களுக்கும் பங்கு இருக்கு அது ஞாபகம் இருக்கட்டும் அம்மா எனக்கு சொத்தை பத்தி கவலை இல்லை என் தங்கையுடைய நல்வாழ்வு தான் எனக்கு முக்கியம் தயவு செஞ்சு ரெண்டு பேரும் புறப்படுங்க நாங்க வர முடியாது உன் ஏற்பாடு நடக்காது கலைமணி வைக்கில் என்ன சொன்னார் புயல் நமக்கு சாதம் தானே இல்ல அது பர்ஃபெக்டா மோகன் பேருக்கு தான் இருக்கு அவ ஏலம் போறத நம்மால தடுக்கவே முடியாது இப்ப என்ன செய்யறது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே ஒண்ணே செய்ய முடியாது அவன் பேர்ல உள்ள பணத்தெல்லாம் பெங்களூர் பேங்க் மாத்திக்கிட்டான் செக்க நல்லா வெட்டவும் நல்ல ஊர் அந்த பொண்ணி அந்த ஊருக்கு வர சொல்லிடுவோம் நல்லா செக்கு மாடு சுத்தின மாதிரி பிருந்தாவனத்தை சுத்தி சுத்தி காணல் பாட்டு பாடுவான் பாப்பா நம்ம கூடிய இருக்கிற வீட்டையும் ஏலம் போடுறதுக்கு தேதிய குறிப்பிட்டுடானே பாப்பா பழையபடி நீ நான் <laughs> 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 நான் எவ்வளவு யோஜனை பண்ணி பார்த்தாச்சு இதை விட நல்ல முடிவா எனக்கு எதுவுமே தோணலை எடுத்து போட்ட இடத்துல படரக்கூடிய பசுங்குடியா இருக்கேன்தாமோ உன்ன பத்தி எனக்கு பயமா இருக்கு நீ நல்லா இருக்கம்ல கடவுள்கிட்ட நான் மனசார பார்த்துக்கிறேன் அந்த உரிமைய எங்கிட்ட இந்த யாருமே பறிக்க முடியாது இவங்க என்ன எனக்கு புரியுதுங்க இவங்களை பத்தி கவர உங்களுக்கு வேண்டாம் இவங்களை நான் பாத்துக்கிறேன் காசி இன்னும் ரெண்டே நாள் நான் திரும்பி வந்துருவேன் முதலாளி ம் ஒரு விஷயம் என்ன பரம்பரை பரம்பரையா வாழ்ந்த வீடுங்க இதை நீங்க விற்க போறதா ஆமா இந்த வீடு நம்ம விட்டு போனாதான் மானமும் அபிமானமும் நம்மோட இருக்கும்
கொஞ்ச நேரத்தில் வெடிக்க போகுது உங்க நிழல் செஞ்ச பாக்கியம் கூட எனக்கு இல்லையா நானும் கூடவே வரேன் வேண்டாம் சொன்ன கேளு நான் ஒரு முக்கியமான வேலையா போறேன் போயிட்டு சீக்கிரம் திரும்பி வந்துடுறேன் வர்ற போது உனக்கு என்ன வாங்கிட்டு வரணும் சொல்லு சொல்லு உங்கத்தான் நீங்க எனக்கு பத்திரமா கொண்டு வரணும்னு கேக்குறேன் அது மட்டும் இல்ல ஒன்னு ரெண்டு நாளைக்கு பிரிஞ்சிருக்கிற தண்டனைக்கு பரிகாரமா எப்பவுமே உன் கூட இருக்கும்படியா திரும்பி வந்ததும் கல்யாணங்கிற நல்ல செய்தியை நான் கொண்டு வர போறேன் பட்டுமா
அம்மாவே தன் பிள்ளையை மறக்கலாமா நீ யாரன்னு கேக்குறேன் அம்மா நான் தான் உங்க மகன் மோகன் இல்ல நீ மோகன் இல்ல என்ன அம்மானு கூப்பிடாத மோகன் பெரிய விபத்துல செத்துட்டான் எரிஞ்சி சாம்பல் ஆயிட்டான் அப்ப நான் யாரு மோகன் செத்து போன விபரம் தெரிஞ்சு மோகனா நடிக்க வந்த மோசக்காரன் நீ கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு டா போய் கரவ சாத்தியா நானா என்ன நானா போய் சாத்தியா கரவ சாத்தியா நான் அப்படியே புடிச்சுக்கறேன் போட்டோ <laughs> முடியாது <laughs> புத்திசாலித்தனமா <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 கான்ஸ்டபிள் ஆல்பா அங்கே தான் இருந்ததா பாத்தீங்களா ஆல்பா அந்த இடத்துல நிச்சயமா இருந்ததுனால மற்றமும் நிச்சயமா முதுகில் இருக்குதுன்னு தெரியல சும்மா வேண்டாம் மாதிரிதான் <laughs> முதுகுட்டாரு 
நான் தயங்கர பேச மாத்தறா பேச மாத்தறா மச்சத்தை பத்தி பேசுறா வெக்கத்தை பத்தி பேசுறா நான் பாக்குறேன் நல்ல வேளை மச்ச முதுகுல இருக்கு என்ன உன் தலையில யாருக்கு மிஸ்டர் கேன் ஐ சீ நவ மோகனாக <laughs> நீங்க சொன்ன டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆயி போச்சு ஹவ் கேன் ஐ அரெஸ்ட் हिम நவ இன்ஸ்பெக்டர் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் மிஸ் மோகன் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் ஆக்சிடென்ட் ஆயி எரிஞ்சு போன காருக்கு பக்கத்துல உங்க ரெஸ்ட் வாட்ச் வைர மோதிரம் கேமரா இதெல்லாம் கிடந்தது அது எப்படி இன்ஸ்பெக்டர் நான் சிஐடி இல்ல ஆஃப்டர் ஆல் ஐ மோகன் நான் வீட்டை விட்டு கிளம்பின போது இந்த பொருட்கள் எல்லாம் கிட்ட பத்திரமா இருந்தது ஆனா கார் ஆக்சிடென்ட் ஆன உடனே எனக்கு எதுவுமே நினைவு இல்ல சுயநினைவு வந்த உடனே கொஞ்ச தூரத்துல என்னோட கார் எரிஞ்சிட்டு இருக்கறத பார்த்தேன் நடவடிக்கை <laughs> என்ன சொல்றீங்க சின்ன முதலாளி உயிரோடு திரும்பியாச்சு என்ன <laughs> செய்யறது <laughs> 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 இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கு அதையும் முயற்சி பண்ணி பாக்குறேன் என்ன இன்ஸ்பெக்டர் ஒரே மாதிரி கைரேகை உள்ள ரெண்டு பேரும் உலகத்தில் இருக்கவே முடியாது அதனால பழைய மோகனுடைய கைரேகை நீங்க எடுத்து கொடுக்க முடியும்னா அதை இவ ரேகையோட ஒப்பிட்டு பார்த்து உண்மையை கண்டுபிடிச்சிடலாம் பழைய மோகனுடைய கைரேகை நான் கொண்டு வந்துடுவேன் அவன் யூஸ் பண்ண பேனா புக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இவனுடைய கைரேகை எப்படியாவது கொண்டு வாங்க
இன்று முதல் செல்வம் இது என் அழகு தெய்வம் இது வாழ்வு வந்தது மஞ்சளொடு குங்குமமும் பிஞ்சு முக சந்திரனும் காண வந்தது இன்று முதல் செல்வம் இது என் அழகு தெய்வம் இது வாழ்வு வந்தது மஞ்சளொடு குங்குமமும் பிஞ்சு முக சந்திரனும் காண வந்தது சொர்க்கம் கொண்டு வா கொஞ்சம் சொர்க்கம் இன்று முதல் செல்வம் இது என் அழகு தெய்வம் இது வாழ்வு வந்தது மஞ்சளொடு குங்குமமும் பிஞ்சு முக சந்திரனும் காண வந்தது தெய்வம் என்று போதை நான் கொண்டேன் என்று பொன்னை தான் தெய்வம் என்று போதை நான் கொண்டேன் என்று பொன்னிலே போதை இல்லை உன்னிடம் கண்டேன் இங்கு உன்னிடம் கண்டேன் இங்கு தந்தால் என்ன சித்திரம் தந்தால் என்ன இன்று முதல் செல்வம் இது என் அழகு தெய்வம் இது வாழ் வந்தது மஞ்சளொடு குங்குமமும் பிஞ்சு முக சந்திரனும் காண வந்தது
தெரிஞ்சாங்க <laughs> 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 கல்யாணம் நடக்க போகுது
கலைமணி டார்லிங் ஏய் மேனேஜர் ம் நோ 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 டூ மச் ரொம்ப ಜಾஸ்தி சரியா நல்லா இருக்கு இந்த ஏன ஜென்மட்ட நீ திட்டாம யார் ராஜா திட்ட போற நல்லா இருக்கு என் கண்ணுல பொம்பளைங்க திட்டனாவே முடியும் அடிக்கடி போலீஸ் கூப்பிடுறாங்க அம்மாவோட வசதிக்காக வீட்டுக்குள்ளே ஒரு அவுட் போஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வச்சா பரவாயில்ல நினைக்கிறேன் விருந்தாளிங்க ஆளுக்கு ஒரு டம்ளர் கஞ்சி கொடுத்து வெளியே அனுப்பும் அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேன் அவங்க இங்க இருக்கக்கூடாது அம்மா நீங்க தான் அவங்க வீட்டை நெருப்ப வச்சு கொடுத்துட்டீங்களா எங்க போவாங்க அவங்க இங்க வந்து தங்கறதும் ஏறக்குறைய நெருப்போடு இருக்கிற மாதிரி தான் என்ன தூக்கலே வர மாட்டேங்குது எப்படிதான் தூங்குறாங்களோ இது நம்ம என்ன மீயா ஏன் இப்படி பாக்குறீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இந்த நேரத்துல இங்க ஆமா உனக்கு தூக்கம் வரல எப்படி தூக்கம் வரும் நீங்க முன்ன மாதிரி எங்கிட்ட பேசுறது அதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக
மோகன் <laughs> 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 நீ என்ன அவமானப்படுத்துற இனிமே இந்த வீட்டு கௌரவத்தை அத பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் முடிஞ்சா உங்களை நீங்க காப்பாத்தீங்க சின்ன முதலாளி நீங்க செய்யறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை நீங்க சத்தம் போடுங்க பேசுங்க ஏசுங்க 
ஆனா எங்கிருந்தோ வந்தவங்க நேத்து வந்தவங்க அவங்க கிட்ட சாதியை கொடுக்கறது அதுக்காக கைக்கூலி வாங்கிட்டு பேசாத ஐயா இந்த குடும்பத்தை ஒருத்த என்ன பத்தி நானே நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா அம்மா பாவம் அவங்க மனசு வச்சிருந்தா அவங்க நினைச்சிருந்தா உங்க அப்பா சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு செட்டில்மெண்ட் எழுதி வாங்கியிருக்கலாம் அப்ப விட்டுட்டாங்க இப்ப அனுபவிக்கிறாங்க எங்க குடும்ப விஷயத்தை பத்தி பேசுறேன் வேற என்னங்க கைக்கூலியோ இல்ல போனஸோ வாங்குற பழக்கம் கிடையாது காசி நீ எனக்காக இப்படி பரிஞ்சு பேசுவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல சின்ன முதலாளி பின்னால கஷ்டப்பட போறீங்க இதை நினைச்சு வருத்தப்பட போறீங்க காசி என்னம்மா இந்த வீட்டுக்கு பெரியவங்க நீங்க உங்க சாலையை கொண்டு போய் அவங்க கிட்ட குடுக்கறதாவது இனிமே உங்க சொல்படி நான் கேட்க தயாரா இருக்கிறேன் வர வர வீர போக்கே கொஞ்சம் கூட பிடிக்கலீங்க இது அனியா எங்க அக்கிரமங்க கோர்ட் தீர்ப்பு தெரியறதுக்கு முன்னா நாம எதுவுமே செய்யறதுக்கு இல்ல we are got to wait for the judgement அதுக்குள்ள எனக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிடும் போல இருக்கு என் நிம்மதியை கெடுத்தவனுக்கு நானே ஒரு தீர்ப்பு சொல்ல போறேன் என்ன பாப்பா காசி நீ இப்படி கோழையா இருந்தா எப்படி டிரைவராவே இருந்து வாழ்க்கை முடிச்சுக்க போறியா நாலு காசு சம்பாரிச்சு பெரிய மனுஷனாக வேண்டாம் போறேன் புரியுதுமே <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 Thank you. 
பேசி நானா அப்பா ரொம்ப உயரமா வேலை இருக்குது உனக்கு பாக்குற டாக்டர் தானே எனக்கும் பார்த்தான் ஹை ப்ரெஷர் ரத்த கொதிப்புன்னு வேற சொல்லியிருக்கான் என்ன போய் யூஸ்லெஸ் தலம் கொஞ்சம் <laughs> 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 <laughs>
மூச்சே கிடையாது நம்ம கிட்ட இருந்து யாருமே தப்ப முடியாது இந்த கையால இவருக்கு எவ்வளவு உழைச்சிருப்பேன் இதே கையால இன்னைக்கு விஷத்தை கொடுத்துட்டு என்ன மன்னிச்சிருங்க மதுராணி சரி சரி இப்ப இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு நேரம் இல்ல மேனேஜர் அடுத்தது என்ன பாவம் பொல்லாதே பாளை 
கொண்டு வா நீதி கெட்டவனை நேர்மையற்றவனை கடவுள் முன்னே அஞ்சாறு காக்காய்கள் ஒன்றாக சேர்ந்தாலும் ஆகாதம்மா அஞ்சாறு காக்காய்கள் ஒன்றாக சேர்ந்தாலும் ஆகாதம்மா யானை ஒன்றாக நின்றாலும் பொல்லாத மூளைக்கு ஈடேதம்மா யானை ஒன்றாக நின்றாலும் பொல்லாத மூளைக்கு ஈடேதம்மா எனக்கு ஈடேதம்மா கணக்கு மாறாதம்மா அண்ணாளின் நல்லோர்கள் பெண் புத்தி பின் புத்தி என்றாரம்மா இன்று உன் புத்தி கேட்டோரும் பண் புத்தி இல்லாமல் போனாரம்மா நடத்தை கிட்டாரம்மா படித்து முட்டாளம்மா கொண்டு வா நீதி கெட்டவனை நேர்மையற்றவனை தண்டனை பாதி இங்கு வரும் மீதி அங்கு வரும் சந்யாசி கொண்டாட்ட சம்சாரி ஆனாரைய கொண்ட பெண்டாட்டி தான் இன்று பெண்ணாக இல்லாமல் போனாலையா படுக்கை போட்டாரையா சுருட்டி கொண்டாரையா திட்டங்கள் போட்டாலும் தீர்மானம் போட்டாலும் போதாதையா தெய்வ சட்டங்கள் உன்னோடு சேராமல் உன் வேலை ஆகாதையா அடைத்து விட்டீரையா திறந்து விட்டாலையா என்ன <laughs> <laughs>
நீங்க <laughs> நபருக்கு <laughs> எங்க ரகசிய உறவு தெரிஞ்சு போச்சு அன்னைக்கே அவனை கொண்ணுறதுங்கிற தீர்மானத்துக்கு வந்தேன் எங்களை விட்டுட்டு மோகன் புறப்பட்ட கால டைம் பாம்பை வச்சு அனுப்பினேன் அவனுடைய அழிவை கண்ணால பார்க்கணுங்கிற துடிப்பில் நாங்களும் தொடர்ந்து போனோம் நானே என் கையால கல்ல தூக்கி போட்டு அவனை சாகடிச்சேன் இன்ஸ்பெக்டர் இவன் என் வீட்டுக்கு வந்த போதே மோகன் இல்லைன்னு சொல்லலாம்னு துடிச்சேன் ஆனா அதனால எனக்கு ஆபத்துன்னு பேசாம இருந்தேன் இப்ப நான் அழிந்தாலும் பரவாயில்ல இன்ஸ்பெக்டர் முதல்ல இவன் அழியணும் நீங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய டைம் வந்தாச்சு நினைக்கிறேன் 
உங்க வாட்சி மோதிரம் பர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறீங்களா எதுக்கு உயிர் தப்பி வந்த போக ரிப்போர்ட் பண்றதுக்காக ஸ்டேஷனுக்கு வந்தான் அவனை பார்த்ததும் நான் அப்படியே திகச்சிட்டேன் பலத்த காயத்தோட வந்த மோகனை விசாரிச்ச போது அவனுடைய சொந்தக்காரங்களே சதி செய்து அவனை கொள்றதுக்காக கார்ல பாம் வச்சாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனாலதான் அவனை நான் ஊருக்கு அனுப்பல நல்ல விளையா நான் மோகனை போலவே இருந்தேன் வெறும் சந்தேகத்தை மட்டும் ஆதாரமா வச்சுக்கிட்டு யாரையும் கைது செய்ய முடியாதுங்கிறதுனால நாங்க இப்படி ஒரு திட்டத்தை போட்டோம் மற்றபடி நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் மோகன் எங்களுடைய கவனிப்புல ஹாஸ்பிட்டல பத்திரமா இருக்கான் அப்படியா ஆமாங்க உனக்கு நான் ரொம்ப சிரமம் கொடுத்துட்டேன்ல நீங்க பட்ட துன்பங்கள் அப்படவா என்ன மன்னிச்சிடா அந்த ரீட்டா போயிட்டா இப்ப சீதாவா உன்னுடைய தங்கச்சியா திரும்பி வந்திருக்கு என்ன மன்னிச்சிடா என்ன மன்னிச்சிரு அழகம்மா நீ திரும்பவே போ என்ன முதலாளி நீங்க வாட்டு சௌரியமா வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்க மருந்த கலக்கி குடிக்கிற மாதிரி எங்களை எல்லாத்தையும் ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டீங்களே மோகன் எல்லாமே நல்ல விதமா புடிச்சு போச்சு எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் சார் காரணம் என் வாழ்க்கையில பயங்கர நிறைஞ்ச நேரத்துல எனக்காக அதையெல்லாம் ஏத்துக்கிட்டு இப்ப எனக்கு சந்தோஷத்தையும் நிம்மதியும் கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்காக உங்களுக்கு நான் என்னைக்கும் கடவுப்பட்டிருக்கேன் ஆண்டவன் நமக்கு கொடுத்த இந்த உரு ஒற்றுமைதான் நம்முடைய வெற்றிக்கே காரணம் இதுக்காக நமது உள்ளங்கள் அவருக்கு எப்பவுமே நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கட்டும் இன்று முதல் செல்வம் இது என் அழகு தெய்வம் இது வாழ்வு வந்தது மஞ்சளொடு குங்குமமும் பிஞ்சு முக சந்திரனும் காண வந்தது சித்திரம் தந்தால் என்ன சித்திரம் தந்தால் என்ன 